，还说话啊！妈的，你谁呀、啊？有病吧？不好意思，不好意思，这又不是八号房。江导，你是知道的，我对电影是有要求的。你要是质量不过关，我一样可以撤资。谁让你碰我的？出去！这么多年，一碰到女人就严重过敏的症状。我还是没有丝毫缓解。你谁啊？出去！你，宋浩，你今天就要结婚了，开不开心呀、啊？哪来的疯女人？你给我出去！你干什么呀你、啊？我居然没事，而且过敏症状还有所缓解。你等我，你他是谁啊？你要不出来？奇怪，我的声音怎么变成女人了？哎哎！我操！这衣服不是宋浩的，完了。难道我睡了别的男人？发生了这种事儿，不知道宋浩哥哥会不会嫌弃我？你说你那十八禁小女友会中招吗？你放心，药可是我亲自下的。只要我们把她送到李总的房里，不管秦安之撤不撤资，这部电影都能正常启动。而且张可欣那个恋爱脑，她只会对我言听计从的。到时候他醒过来，只会哭着求我原谅他。到时候，我们再让他多去陪几次李总。这部电影的女主角，不是非你莫属。你对我真好。这是灵魂互换，是昨天晚上那个女人。醒醒，别睡。退房吗？嗯。宋浩，我还自责自己辜负了你，没想到你早就背着我和白云狼被围歼。演志哥哥。不是你看到的这样的，你明知道我跟他在一起这么多，啊？那声音怎么回事？嗯，你，喂，谁啊？你赶紧回来，咱俩身体互换了。什么？
，没想到齐眼之竟然是一装屁，不会对我这么冷漠。而且传闻说他从来都不碰女人的，没想到他喜欢的竟然是男人。不行，我要马上找到退婚去。哎，别别别别别！李云云，你和齐眼之的婚约，你必须得执行，因为。呃，你你还得用齐家少夫人的名头帮咱俩稳固一下我们在娱乐圈地位，对吧？而且咱们现在是在上升期，更是不能缺少齐家的帮助。嗯，委屈下呗。<笑>三包了，差不多得了啊。等我一多快几天。我今天刚遭遇了灵魂上的重创，我现在肉体也没了。你要是想换回来，也不是没有别的办法。什么办法？嗯，昨天咱们两个那个，然后就灵魂互换了。我觉得是不是再来一次，他就不可能。我告诉你，昨天那是意外，你不可能再占我便宜，是吗？但是我怎么记得你昨天晚上、哎、好像挺主动的。徐总，按照今天的行程，啊啊啊啊啊啊啊！徐总，夫人，你不继续啊？<笑>齐总，您今天这衣服滚！现在没有别的办法了，先假装成男女朋友住一块吧。不行，人家一女孩子，孤男寡女跟你共处一室，多危险！现在我才是女孩子，公司还有很多事情需要处理。只能这么办了。工作，你这样说起来，我后面还有部戏要拍呢。你，你行吗？哎呀，我是谁呀？堂堂骑士公司的总裁，偌大的公司我都能管，演戏而已。我可是骑士总裁，管理偌大的公司都没有问题，演戏而已吗？谁少的事儿？也不知道是谁啊，说那么凶我城主，怎么了？现在怂了？我告诉你，别激我啊，没用，我就不穿。你，那我就去你公司，把你合同都乱签，公司赔光，家族都赔光。我就非得穿吗？我跟你说，虽然我不是这部戏的女主角，但是为了这部戏，真的争取了很久的。你再试试吧。嗯，行吧，我来教你。一二一，一二一，来，我带着你。简直不能碰女人。什么不能碰女人？你现在就是个女人，你现在是男人，抓住！哎，就是没事吗？矫情。那婉原来并不是昨晚，我接触张可欣确实不会发生问题。跟着我走啊！一、二，不跨，三，哎哎哎！哎，你干什么呀？连个路都走不好。你不是说你专业的吗？那不是你绊的我吗？都是你，害我脚都崴了。哎，行行，我帮你上药去。抱紧我啊！哎哎哎哎哎 ！Beautiful life， 难道一个 day is again？ 你这身体也太菜了。干脆跟导演说我不去了，身体不行。我错了。
我自己练，你先去上药吧。我肯定不能让你因为我没选上，有损失我形象。真的？嗯。那你好好练。我知我知道。谢谢你。喂。喂，齐总。嗯，我是。齐总，您声音怎么变了？林倩。喂。喂，齐总，明天有重要文件需要您批复，需要您来趟公司。啊！带我去公司。张可心，别睡了，起来。张可心，你先睡了，起来吧。你干什么呀？今天公司有个重要的项目需要你去签的。人家现在是总裁。我去几分钟，我张可心，我告诉你，我从来不会迟到。你你那个戏，我毁约了。我我起，我现在就起啊！起，赶紧。哎，你等我，过来。干什么呀？让你过来。你<笑>你这个是不是穿反了呀？什么穿反了我？我照教程学的。你跟什么教程学的呀？我这个是前扣。来，我帮你查。起起起来，我自己来。简直，那是我的身体，你别动。上班啊！你们不进电梯吗？呃，不能不能，您先请，您先请。对，这个咱们不着急。哎，哇哦，这就是总裁专属的电梯啊！这肌肉啊，哇、哦，还有腹肌，真有弹性。嗯、张总、啊，你说的我会考虑的。咱、啊、齐、啊啊、总什么时候变成？这样啊！丢死了，丢死了！我这是，我还在干什么呀？云，哎，云云老师，你好，是这样的，不想听。我我跟您这边说一下今天的行程。我是自己不知道吗？需要你跟我讲。啊，不好意思啊，云云老师。你个靠睡自封睡上来的贱人，有什么资格和我演同一出剧？白云云，你知不知道，骑士因为你要出演这部电影，马上就要撤资了。我可是骑士总裁的未婚妻，演之哥哥只不过吃醋和其他男人走太近，因为在我才生气。你算个什么东西，也敢对我出言不逊？齐艳之在乎你，他不想。这就是我那好二叔给我定的未婚妻，真是不堪入目。你，你，别伤我自己的手。张可心，我对你一心一意啊，没想到你却背着我给我戴绿帽子
你说你和投资人那点破事要是公之于众了，你猜，你会不会遭到封杀呀？是吗？那你想怎么样？我想怎么样？你不是跟那个李总睡过吗？我想，你应该不建议多跟他睡几次，刚好为咱们这部电影多拉点投资。哦，对了，你不是为了和我结婚还存点积蓄吗？你把它先给我，我用它来打点打点记者，怎么样？看来张可心那晚进我的房间是被他们设计的。张可心这个笨蛋，怎么会瞎眼看上这种人渣？你做梦！你们俩那天在酒店拍的照片，可都在我手上了。你说大家是对我这个胡咖感兴趣呢，还是对你们两个当红明星的八卦感兴趣？张可心，你来来来来，都准备了，准备了，准备了啊，准备开始了。张可心这个蠢货，什么时候变得这么有城府？哟，云云老师，欢迎云云老师大驾光临啊！那咱们讲讲戏。行。啊，呃，这段戏呢，主要讲的就是您。发现啊，作为女佣的张可心啊，也就是这个女的啊，她呢勾搭您的未婚夫，然后呢您把她处置，这么一段戏，就怕这某些人不配合、啊。毕竟这接下来有扇巴掌的戏份，这要是打中了，我害怕我们的投资人心疼她的小心肝。哼<笑>，等会儿你就正常演就行，谁行谁不行，等等见真章。竟敢威胁我，等等就让你看看。我白云云的手段，来，准备三二一 ，Action！ 小姐，真的不是我，是宋少，是他非要我的。你胡说，明明是你先勾引的我。人人都想飞上枝头当凤凰，但像你这样的贱，也想爬上宋少的床，真是找死！多他妈好！在我的字典里就没有放过，你只有死才能解我心头之恨。呀，太好了，你算计我，真是可怜，是我错，你又能拿我怎样？喂，赶紧过来啊！再不过来，你脸就让人抓花了。什么？他？张可心，你该死吧！你是会不会演呢？你呀、啊，我，哎，后边台词呢？啊？你说话呀？能不能演呢、啊？不能，滚蛋！不是你演这装饰品吗？没看见他把我推玻璃上了吗？不要说，你来来来，这是你找的演员。这个我啊。他敢这么跟我说话，受伤了？流血吗？不就一点小伤吗？啊！娱乐圈哪个演员没受过伤？你得学学人家云云老师。像你这样的货色呀，怪不得一辈子只能演点下贱角色。你不能演的话就滚，别浪费大家时间。来，继续。云老师，那咱们再来一场。好，好，来来来，准备啊！接下来伤的可就不只是手。人人都想飞上枝头当凤凰，但像你这样的贱逼，也敢爬上宋少的床，真是找死！齐小姐怕是误会了，我对这种废物不感兴趣。你敢打我？打你怎么了？打的就是你这种欺软怕硬的贱货。就你这种货色，还想嫁给我？做梦！你还敢还手是吧？不知死活
本来我是不打女人的，但我现在是张可心，既然你刮伤了她的脸，那我就得替她讨回来。云，张可心，你疯了？你知道你在干什么吗？你居然敢打云云！云云可是齐家掌门人齐衍之的未婚妻，得罪了他就是得罪了齐家，担得起？是吗？他是齐衍之的未婚妻，谁成了？白勇问你，齐衍之承认你是他的未婚妻了吗？当然承认了，我们可是从小就定下的亲事。这个疯女人竟然敢动手打我！张可心。你怎么还不明白呀、啊？云云老师才是这部戏的主角。你这样吧，你赶紧跪下，磕几个头，道个歉，然后给自己几个嘴巴子，这事就算完了啊！要不然我封杀你。封杀我？你是个什么东西啊？张可心，你知不知道齐家是什么样的存在？啊，一句话就可以颠覆整个娱乐圈啊！你现在就敢打碎个齐家的未来主母了？你有几个脑袋呀、啊？林可心，那你告诉我，你算什么东西？你居然敢打云云！趁着今天，赶紧跪下来给云云道歉，否则连我都保不了你。该道歉的人是白云云，白云。我再跟你说最后一次，跪下，我就原谅你。你完了，该跪下的人是你。不跪是吧？好，来人，放开，放开！张可心，你现在立刻、马上给云云道歉，否则。那，你看到那个碎玻璃没？你今天要是不道歉的话，我就毁了你这张脸。你休想道歉！住手！你干什么？颜值哥哥，你看他把我打成什么样了？张可心。你就是这样打人的、啊！哎呀，哎呀，齐总，您可算来了！我们都决定好了，要把这个贱人啊彻底封杀掉。啊、嗯，赶紧的，张可心道歉了，快点！张可心，你还不赶快起来道歉？齐总都来了，你不道歉，你是想连累我们所有人吗？齐伟，哎，别碰我，先放。你现在给我磕头道歉，我就让颜值哥哥饶你一命，要不然……张可心。你看清楚，打人呢，应该是这样打的。天之哥哥，你是不是弄错了？我是云云啊。齐、呃、总，你是不是认错人了？这个，这个才是张可心。齐总想打谁，轮得着你这个废物在这指指点点？张可心，你我，你什么你、啊？再指你这手是不想要了吧你？这白云云不是齐言之的未婚妻呀，他怎么会打白云云？让我看看你这脸，啊，怎么这么怎么回事？嗯，你就是这个组的导演是吧？我的女人在你的组受了伤，这事儿怎么算呢？齐总，之前我确实是被白云云所蒙蔽了，所以才处处针对张可心姐姐。没错，我看到了，这一切都是白云云这个贱人指使的。哈,哈，这么说，我错怪你了？哎，不敢的好。哈哈哈哈哈哈！姐姐，<笑>亲姐。以后我的每部剧啊，我下部剧、下下部剧，每一部剧，你都是女主角
，这泼天的富贵儿，你可接住了啊！让我说两句，不知死活的东西，诱惑我。<笑>嗯，尹志哥哥，嗯，我觉得导演说的，都是狗屁。嗯、<笑>我要封杀你！嗯，你要封杀谁？当着我的面封杀我的人，谁领的胆子？啊？来人，把江大宇给我带上。哦，对了，带上这几年潜规则女演员的证据，就你做这些肮脏事儿。够你在里面待几年，带走，齐总，饶命了，齐总，饶命了，带走，哎，齐总，王道张可心早就跟齐言之勾搭上了，这怎么可能、啊？早就想这么干了，简直太爽了！千之哥哥，我才是你的未婚妻。哦，对了，差点忘了告诉你，白家和齐家的婚约就此取消了。想当我，嗯，想当演之哥哥的未婚妻，做梦，做梦，不可能，绝不可能！我们的婚姻是从小就定下来的，怎么可以退掉？是不是你？是不是你这个贱人跟演之哥哥胡乱说了什么？你骂谁贱人呢？哼，你看看你，一股子狐狸精的味道。看看你的脸，看看你的身材，哪儿比得上我们可心吗？对吧？嗯，比那些当小三的好多了。差不多得了啊！哎，可心，现在该怎么办？一个下三流的小演员而已，我就不信齐颜之真的看得上。没想到当总裁的感觉这么爽。喂，你为什么不一次性解决掉你前男友和白云啊？你现在完全可以封杀掉他们呀。宋浩这几年基本都靠我养着，花都是我的钱，连他房子都是花我钱买的。我要是拿不回属于我自己的东西啊，我才不会善罢甘休呢谁让你进来了？门也不撬！简直哥哥，你不来找人家，那就只有人家来找你了吗？对不起啊，我没拦住白小姐，她……这个女人伤了我的脸，竟然还敢上门作妖，那我陪你好好玩玩。没关系，你先出去。是。简直哥哥，你之前说退婚的事情是骗我的，对吧？哼<笑>。我就静静的看着你演戏，我就知道演之哥哥骗我的，一是那个张可心跟演之哥哥说了什么，所以演之哥哥对我有些误会，对吗？啊，演之哥哥，你是不知道啊，这个张可心啊，她是有男朋友的，还经常在男朋友外出拍戏期间勾搭别的男的。啊、真的？真的，演之哥哥。也不要被他的外表欺骗了，他就是一个水性杨花的人。我刚刚说的话都是真的，而且我对演之哥哥的心也是真的。糟了，我忘了齐颜之对女人过敏了。糟了，我忘了齐颜之对女人过敏了，身上好痒。不行，给速战速决。你今天来找我呢？看来。你是做了十足的准备了，不如把外面脱了，让我看看你里面穿的是什么。哥哥，你真坏！我们时间可不多了，要做什么，你可得快点。嗯，贤之哥哥。小野猫随时为你服务、嗯嗯嗯，那我可就开始
嗯啊！演这个哥。啊！啊，对了，帮忙挂个牌子：白云云与狗不可入内。果然是大明星，这身材真是好。看什么看？<笑>白云云，没想到你也会有如此丢脸的一天。做总裁真的太爽了。白小姐，需要副厅出去吗？不需要，我自己会走。还有你啊，孙助理。哎，你不过是新人之一条狗、哦。我可是未来的戚夫人。你要是敢挂这个牌子，小心我以后对你不客气。哎。大家都听到了吗？以后白云与狗都不得入内，我知道了吗？停、啊！白姐，你终于来，来来，快坐。我就知道你会来的，你心里其实还有我的，对不对？有事说事啊，别动手动脚。装什么情况？等会儿我就让你颜面扫地。嗯，可心，我知道，我之前跟白云云的事儿是我做的不对，但是你也知道，我们这些做明星的，总要有点花边才能保持热度吧。所以，你看你又不温不火的，我只能跟白云云这样的大咖炒作才能保持热度。但是，我这也是在为我们考虑。我呢，对你和白云的事情一点儿不感兴趣。如果你出来约我就在这说这些的话，那你这就是在浪费我的时间。可心，我知道你之前跟秦远之在一起，是因为看我和白云走太近了，生气了而已，对吧？但是我现在知道错了，所以你能回到我身边吗？说你知道错了，对，我知道错了。可心，我对天发誓，我真的知道错了，我现在才知道。事情是因为我太年轻了，根本就不懂事儿。现在才明白，只有你才是对我最好的。不像那个白云云，她天天只会耍大牌，她快把我逼疯了。可心，只有你才是处处我要考虑的。张可心既然想拿回属于她的东西，那我就帮她一把。那你打算怎么补偿啊？补补偿？张可心以前巴不得把所有的身家都补贴给我，怎么忽然就像变了一个人？张可心，你在干什么？你是不是疯了？干什么？总归不能划破你这张当红小生的脸。之前我给你转了那么多东西，现在立刻马上转给我，不然我去。可心，你是在跟我开玩笑对不对？你那么温柔，不会做伤害我的事吧？啊，还还还还！我我我现在就给你说，转给你了。张可心，你这个贱，你就这样敢威胁我？啊！告诉我。你以后离张可心远一点，我见你一次打你一次，听见了吗？滚！好。张可心，贱贱贱人！不过刚刚那些都已经被拍下来了。张可心，殴打当红小生，我要你好看。哼哼哼哼，来，出来，出来！哎呀，我靠！这张可心看起来柔柔弱弱，居然大气男明星一点都不含糊。笑死、就是！这绝对是明天的头条，发达了，发达了，得劲！
，炸了你！炸了你！没想到这张可心居然这么猛，哎呀，拍的我胳膊都疼了。不知道你们想不想试试？嗯嗯，卡拿过来，拿来。七眼师怎么还不来？哟，今天这么勤快呢？难得哎，哎哎哎，赵可心，你干嘛呀？我问你，白云云是怎么知道你办公室密码的？吃醋了？吃吃醋？谁吃你的醋了？吃！我就是告诉你。离白云云那种人远一点，小心引起招式。就这么简单，就这么简单，不然呢？你不会以为我喜欢你吧？知道我办公室密码的人，除了孙助理以外，就只有。白云一个人，毕竟人家名牌大学毕业，又是大明星，身材呀、样貌呀，都不知道甩某人几条街了。你你哎哎，我就知道你们这些臭男人，一看见白云那种人，天然都走不动道儿。你这眼瞎了。哎。我开玩笑的，哎，哎，我逗你玩呢。他那个密码就是问的我二叔、啊，我不喜欢那种长那个身材的，我跟那些臭男人不一样。你听我说，我喜欢的是。爷爷，姐，爷爷，怎么了？怎么了？你说怎么了？啊，有了女朋友，居然不告诉我？啊？哎，嗨、哎，爷爷，你不是想抱孙子吗？啊，我们现在正忙着呢。啊。哦，<笑>那好，那好啊。哎，你们忙，你们忙。哎，言之啊。其实王爷，你可一定要把我孙媳妇给带上啊！好嘞，好嘞啊！爷，哎呀，爷爷，哎爷，哎，你干什么呀？谁要给你生孩子呀？你不想吗？没准这样，妈能放过你。谁说我要给你生孩子？谁喜欢你呢？再说了。我喜欢的是小奶狗，你呀、啊、才不在我选择范围里。对，你喜欢的是宋浩那款喜欢偷拍女人的狗男人，你这口味不怎么样。<笑>啊，你口味好，你眼光高，你的未婚妻白云云今天到办公室勾引我，哎呦，穿的那叫。那胸那屁股那腰一看就是假的，哪有我这原身他好啊？你才是眼瞎了呢！你真是，你说我，爷，你怎么了？这又被我气吐了，季彦之啊，怎么了？被我气吐了，最近有点惨烈。不知道怎么回事。哎哎哎，你你你你你你那个来了吗？那个，就是那个红红的、湿湿的，那个。哎呀，说人话。月经。没有。都推迟半个多月了。你除了恶心的症状，还有没有其他什么反应？
我伸出去了。嗯，你等我一下。崔家，哎呦，我让你吃了一次。怎么样？想调高？想调高什么意思啊？你怀孕了？啊？你怀孕了？我怀孕了。我对你负责，不行，我子安姐，我后面心疼怎么办？我演戏怎么办？我有巨大的毁灭，激怒我。我们订婚吧。你说什么？你是不知道，我今天在公司被秦远之揪出来，有多丢脸。全公司的人都在看我的小，再不能上赶去丢脸。老婆，齐彦之看不上你，那是因为他眼瞎。我是觉得你比张可欣好个千倍万倍。不过云云啊，你可是一定要顺利的跟齐彦之结婚啊，这样你才能接受他旗下的演艺公司，咱们两个才能一炮而红啊！啊，你说的对，况且只有我的身世能和齐彦之的相匹配。张可欣想叫嫁给秦彦之，真是做梦。对呀、啊，只要白云云这个蠢货顺利嫁给秦彦之，那这演艺公司就是我的了。你说什么？秦彦之要带着张可欣去参加骑士公司晚宴？齐老太爷真是好福气啊！齐总现在是金融界那个大佬，现在又找了一位貌美如花的女朋友。齐老太爷现在抱童孙子近在眼前呢、啊，那就借你吉言，希望演之那个臭小子早日让我抱上重孙子。但是我听说齐总之前和白家小姐有婚约，不知道这传言是不是真的呀？百林小姐家世那么的好，她又刚从国外留学回来，还是大明星呢，简直是才貌双全。不是白小姐，现在的年轻人呢、啊，都有各自的想法。我们这老一辈定下的亲，那都不算喽。<笑>啊，那不知道是哪家千金呀、啊，能让我们齐总放弃白小姐？那想必是个不得了的人物了。快看，那就是齐总和齐总的未婚妻。你看。哇，哎，你们有钱人是不一样，订婚宴都搞这么大阵仗。别整了一副没见过世面的样啊！啊，抬头挺胸，走。嗯，爷爷。嘿，各位，这位就是演之的未婚妻张可欣。可欣，这些都是我多年合作的老朋友，你来打声招呼。大家好，我是张可欣，感谢大家这么多年对齐家的支持，谢谢。这张小姐是哪家的千金呢、啊？我怎么没看见过？倒挺眼熟。对对对，这不就前段时间热播剧里演丫鬟的那个吗？丫鬟。那不就是一个跑龙套了吗？他怎么跟齐总在一起啊
这一看，就是《狐狸精》。跑龙套怎么了？演技在线，颜值在线，做事情踏踏实实，待人又很真诚，靠自己的能力堂堂正正的赚钱。张可欣。你还真是不要脸！像你这种水性杨芳的女人，有什么资格和演这么多相爱？齐爷爷，实在抱歉，但是我要再不说的话，张可欣可就要毁了演这么多的前途了。你，你这才到底什么意思？张可欣在有男友期间出轨演这哥哥，演这哥哥到现在还被蒙在鼓里呢。你说什么？有些小姑娘啊，为了钱，为了钱，连脸面都不要了。都有男朋友了，还来勾引演这个哥，张可欣，你这爬虫的本领，还真是不想去的。这白圆圆说的不会是宋浩吧？可是我们俩不是早就分手了吗？白圆圆，你说我有男朋友，我就有了。死到临头还在嘴硬，为了攀上高枝，连自己男朋友都不要，连他为你付出这么多。你这个万废的小人，白云云，嗯，你不要信口雌黄。心，可心，我给你打这么多电话，你怎么都不接啊？你可担心死我了。别拿你的脏手碰我，你忘了上次的教训吗？啊，可心。我知道你还在生我的气，但是那五百万的彩礼钱，我现在已经在加快准备了。你能不能再给我一次机会？咱们俩三年多的感情，不能说散就散了。这张可心也太不是人了吧！自己的男友给不出高价彩礼，就把男人给绿了。哎呦，谁说不是人呢？这齐总啊，还真是倒霉，碰上这种女人，把齐家的脸面丢尽了。可心。这是怎么回事啊，爷爷？这个人确实是我前男友，但事情不是像他说的那样，反倒是他一直在背着我出轨，还吸着我的血。以前嘛，是我是你的，但是啊，还好遇见了永志，他真的是非常非常优秀，是他让我识清了什么是渣男。嗯，爷爷，我最了解可心了。他是我认识人里面最真诚、最善良的人，他绝对不会做出这样的事情的。夸自己嘛，我也会。张可心，你说谎。齐总，你应该也是被张可心蒙在了鼓里。这三年期间，我为他掏空了我的钱包，我把所有好的资源全都给了他。可是他呢？却背着我屡次在外面偷男人。胭脂哥哥，你现在知道张可欣是什么样的人吧？他这种人满嘴胡话，你千万不要相信他。我不信他信谁啊？信你这个恶徒！齐爷爷，胭脂哥哥都被张可欣迷得团团转了，你可一定要管管。证据呢？是啊。没有证据的事儿，不可乱说呀。我齐家未来的媳妇，不能人恶意污蔑。谁说我没有证据？张可心，我本来不想说，但是欺人太甚。各位请看，我手里有张可心和别的男人在外面乱搞的证据，请你们拿出你们的手机。张可心，我看你这回还怎么跟我争胭脂？这不是那天我和齐衍之碰巧身体互换的监控吗？苏浩怎么会有呢？难道我和齐衍之都中了苏浩的计？张可心，证据都摆在眼前了，你还不承认吗？你们说是我就是我，正脸吗？我就是人证，我亲眼看见的。
你亲眼看见，你确定？齐总，那天我和张可心还有投资人在酒店里吃饭，结果吃到一半，张可心人不见了，投资人随后也不见了，我只能悄悄的跟上去，结果发现张可心进了投资人的酒店房间。可心，我知道。那五百万的彩礼钱我认了，但是你为什么要背着我上投资人的床？你知道你这样对我的伤害有多大吗？我为了掏心掏肺的，你这样对得起我？你良心不会痛吗？张可心，宋浩对你多好，我都看在眼里。就算你出轨，他也愿意原谅。但是你千不该万不该放上眼之哥哥之后就和他划清界限。更何况，也知道和我是有婚约的，你这样做对得起宋浩，对得起我吗？对得起吗？这宋浩还真是够可怜的，被张可心逼了那么多次，居然还肯原谅他。现在呀、啊，这些小姑娘一个玩的比一个花，特别是娱乐圈的，现在齐总啊也是被这些人玩弄了，真是够可怜的。可心，这些都是真的。爷爷，他说的都是诬陷，张可心，证据都摆在眼前了，你竟然还想隐瞒？心，我说了，只要你能够回心转意，我还是会选择原谅你。如果你非不承认，那就别怪我无情无义。你想怎么个无情无义法？让我看看你到底多大胆！张可心。人家把证据都已经扔到你脸上了，你还不承认？你是嫌事不够大吗？就是，这齐总举办公司晚宴，又不是让我们看笑话的，你还是赶紧承认，哪里凉快哪待着去。只要你现在愿意和眼之哥哥分手，说不定我能够让宋浩说这些视频都是 P 的，还你一个清清白白的名声。但是你不不肯，就别怪我心狠手辣。你以为我怕你？敬酒不吃吃罚酒，是你自觉的，那我就送你一句。可心，既然你执迷不悟，那我也没必要对你心狠。各位，我还有人证。我作为张可心前男友说的话，你们可能不会相信，但是他的话，你们一定会信。谁呀？我知道啊，进来吧。秦秦老太，秦老太爷，哎呀，你可要为我做主呀！张可心他绑上齐总之后，他就污蔑我，还让齐总把我送到局子里边。要不是白小姐为我说两句话，我现在牢底都要坐穿了呀！哎。这不是影视圈内赫赫有名的江导吗？他怎么成了这鬼样子？你这还看不清楚啊？连江导都说了是张可心陷害的，这张可心真是有两把刷子，把这么大的导演都送进去了。起来，起来，有话好好说啊！动不动就跪下，不知道的还以为我齐家对你怎么着呢。是啊，江导，你快起来吧。有什么委屈，你就跟齐老爷子讲，齐老爷子一定会为你主持公道。齐老爷子是这样的，当初张可心找到我，在跟我抱怨说他没资源，我一想是啊，这么好的条件可惜了，我就把张可心和宋浩一起介绍给了投资人。可没想到，他趁着这个机会，他跟投资人上了床。我和宋浩看着他进了他的房间的。原来当初我被下药还有江导的份儿。不仅如此啊，他他事后他还威胁我，他说我要把这事说出去之后，他就封杀我。我害怕呀，所以就把他瞒了下来。没想到他现在傍上齐总之后，他倒打一耙，把我送进了局子。张可心，你还有什么话可说？江黛雨，上次明明是你利用职权之便先为难可心的，我才对你发难的。齐总。我知道你现在是被张可心迷失了心智，但是当。
看着老太爷的话，我必须得说呀，要不然谁为我主持公道啊？可心，收手吧，你放心，我宋浩是不会嫌弃你的，只要。你还愿意回到我的身边？我一定会像以往一样爱你好。七爷爷，张可心这种人，断断不能再放在野之哥哥身边了。这就是个蛇蝎祸害。你要是再放任不管，说不定以后给自己家惹下多少麻烦事儿呢。这群人好狠毒的算计！如果不是我们身体互换了，张可心恐怕早就被这帮人生机勃勃了吧。我明白了。那天是你们几个合起伙来给我下的药，是不是？什么药？郑先，都这个时候了，哎，你和头头人上床这件事已经摆在眼前了，你为什么还想着迪来？我可不像你们喜欢颠倒是非黑。那天你们恰好把我送进了齐眼之的房间，跟我睡在一起的人就是齐眼之。张可心，你怎么这么贱呢？这眼睁睁的都要被扫地出门了，为了攀上李之哥哥这个踏水，什么话都敢说。他说的没错，那天就是跟他在一起。这怎么可能？那天明明是我亲的。明明什么？明明是你亲手下的药。你这个贱人！想干什么？当着我的面打我的人，谁给你的胆子？啊？居然还想打我的脸，白云云，你这个恶毒的女人！齐爷爷，眼之哥哥不知道被张可心灌了什么迷魂汤药，这不顾众人笑话都要维护他，你可千万要管管！是啊，老太爷，他们齐家世世代代都清清白白的，不能让这种水性杨花的女人给毁了呀！对啊，张导，你你不是有聊天记录吗？哎，你之前跟我说的。你赶紧拿出来呀、啊！不要让别人在背后戳齐家的脊梁骨。哦，对对对对对，张可心，你这次跑不了了。天之哥哥，张可心到底和你说了什么，让你这么丧心？他可是不管什么样的人的床都爬得上啊！这种，指不定染了什么脏病，你就甘心被他欺瞒？来，大家看手机啊！哼，这些啊，可都是我跟李总啊，就是投资人的聊天证据。那天晚上，我跟李总他们约了饭局，你们看这监控日期都对得上。天之哥哥，你快看，这些都是张可心乱搞的证据。那明明明明是你跟宋浩先有的奸情。张可心，都这个时候了，你为什么就是不愿意承认自己的错误呢？既然如此，可心。你和眼之的关系就算了吧，我齐家容不下风平不正的女子。好，手机。既然如此，大家就听听录音吧。张可心，你说什么呢？你爬上李总的床？江导和宋浩都是有证据的，你这样做置齐家的脸何地？我那次在酒店中招，要是你下的吧？不是我，是白云云，是他逼的。可心，他说把你送到投资人的房里，才能保住我们主演的位置。出了事就甩锅，废物东西！我过去给你花的钱，都给我如数还回来，不然……还还你？我现在就还你！你看，我已转给你了。真的不还分？宋浩，你怎么能干这种事情呢？呃、看错你了。云云，你快救救我！你快说一下，我我都是为了帮你出的纸，我才我才说这个些的。你胡言乱语什么？明明是你自己看惯他放下大款，让我帮你进来的，你现在还咬我一口。贱人，你你这，你竟然敢打我！这样就好看吗？方一军，精彩，太精彩了！啊啊啊啊啊啊啊啊啊
旁边坐手，住手！把江带鱼和那个宋什么来着，给我拉下去！我不想在北城再看见他。小姨子，小姨子，小姨子！七爷爷，你要相信我，都是那个宋浩，是他说张可心的。够了，我老头子还没眼花耳聋，看在两家长辈之间的情分上，我暂且饶过你。如果还有下一次。哼，休怪我不客气。嗯，吃瓜，你倒是积极是吧？我的心怎么跳得这么快？张可心，你别以为你这样就赢了，早晚有一天，叶之哥哥会厌弃你的。我看你爱打没够是吧？你干嘛？你别过来！我告诉你，你给我走，我早晚会回来的。走了，那、啊。哎哎哎哎哎哎哎！救命啊！来人！来人！可惜没事吧？恭喜秦老爷爷，张小姐啊，这有喜了。晕倒呢，只用一瓶血。待会儿我开点补血的药，张小姐马上就好了。可心真的怀孕了？嗯，哎呀，好小子，真棒啊！一发就中。哈哈，你这夸的。<笑>哎呀，等可心的身体好起来呀，我就把骑士全权的交给你管。爸。这样不妥吧？燕子刚回国没几年，您现在把公司给他管，哎，那些老股东啊会不服气的。爷爷，二叔说的也有道理。哎，你看吧，燕子都说了，那就……但是我的能力呢？大家有目共睹。我相信我一定可以管理好公司的。爷爷，只要你把公司交给我，我一定会给你一份满意的答卷。好小子，有志气。燕子，可心现在刚刚怀孕。公司又有一大堆事儿要忙，你这个时候可不能不懂事啊！让可心一个人在家养胎。二叔放心，我会帮眼之一起处理公司。胡闹！我知道你想帮眼之分担点儿，但是其实是爷爷、我大哥和我啊，辛辛苦苦打下的基业。要是我没记错的话，你之前是个演员吧？公司的事情。能处理的明白吗？<笑>二叔，你怎么知道我做不到呢？去年我们齐家股票上涨百分之二十，就因为你七月份包了一块玩具城，结果那个玩具城亏损，导致我们股票下降了百分之五。二叔，我说的对吗？那、啊、你怎么知道的？我们齐家今年迫在眉睫的，就是要包下城南的那块地。只要包下来了，我们齐家的股票少说也得上涨百分之十。那个流水嘛，起码得说一百个亿左右。哇哦，说得好！嗯，真没想到你这么快就熟悉公司的事物了。<笑>这之前呢，这个白云云说呀，你高中都没毕业，我还担心你到时候学起来。会很难的，嗯，真没想到啊！可心，哎，你很有天赋，好好学，公司最终啊，都是你们年轻人的。<笑>你们，你们是谁？你们想干什么？嗯、二叔，怎么会是你？我原来以为你是个聪明人，才答应你和燕子联姻的事儿，没想到你这么蠢。明明张可心对金融行业那么熟悉，你居然敢骗我！你是怀疑了吗？二叔，我发誓，张可心真的对金融行业一无所知。确定？我跟张可心同居所一年多，我不可能骗二叔的。那这个怎么解释？金融行业的专业人士
的一周才能写完，张可心一晚上才写出来。你让我怎么信你、啊？不可能！二叔，以张可心现在的身份，想要什么样的专业金融人士没有？或许他就是找的专业人士做代写，为的就是在齐老爷子面前展现自己获得股份。二叔，你千万不要被他骗了。像张可心这样的人，做出这样的事情很有可能的。我姑且相信你说的是真的，<笑>但因为你的无能，那个老不死的，把集团全权交给了张琪和演的老。那你说这个事儿该怎么算呢？<笑>你<说><笑>要是不知道该怎么办。你这一脸就别要了，二叔，你再给我一次机会，我一定会找到他们俩之间的证据，抓住他们的把柄，拖他们下水的。再给我一次机会，求你饶了我一次。我手里可有不少你害人的证据，千万别耍花样，否则。你应该知道后果。我不会。哇哦，这身材，这腹肌。张可心，嗯，你这一天天就没有别的正经事要做吗？啊？有啊。怎么了？这是我精神粮食啊！真是，像你这种啊。工作生活三点一线的臭男人，根本不懂我们的乐趣。我看，嗯嗯，上来，这不就是擦边男吗？我跟我父亲一样好看。什么擦边男？这是正经猛男，你不要恶意评价他们好不好？再说，你的腹肌啊，早就被我吃没了。哎哎哎哎！你怎么了？没事吧？要不我给你买点酸的压一压。没事没事，我忍就好了。缓缓缓缓。但是我真不知道，原来你们女人怀孕这么辛苦呢。要不咱俩换回来吧。不行，凭什么啊？快乐就是你们男生的，受苦就是我们女人，真是。正好这次啊，也让你尝尝当妈妈的痛苦。现在如果让他换回来受这份罪，我还真有点舍不得。白小姐，知道我找你是有什么事儿吗？白小姐，你放过我吧！现在齐夫人在公司独揽大权，要是换齐总，之前我通点公司机密还算好说，可是现在……什么？张可心在管理公司？齐衍之呢？齐总现在都是帮着齐夫人在处理别的杂碎的事儿，我现在连齐总办公室都进不去，实在是没有办法了。张可心怎么可能会有这种能力？难道……你跟上去看看，齐衍之要干什么？要是被发现了……你别忘了，是我在帮你妈付医药费。你要是惹我不高兴了，我可以让医院立刻停掉所有治。我去，妈妈。等等。你多算我一毛钱，一毛钱还要这么小气？你这人怎么说话？一毛钱不是钱呐，还我！怎么样？我看见齐总为了一毛钱跟超市员工吵架。什么？一毛钱？齐衍之身价上百亿，怎么会变得这样斤斤计较？难道？干什么去了？你就公司不要了？凶什么呀？我不是看你太难受吗
，医生说了，吃点酸的会好很多。那我不吃垃圾食品。吃，你不吃我不吃。嗯，好吃。那要不，给我一个。我齐总从来不会吃垃圾食品，才不给你。给我一个。不给。给我一个。不。你给我一个。不给，你干什么？你。我不是故意，你又不是故意的。你上次已经夺走我第一次了，这次还要占我便宜，禽兽！你要不再接受一点？齐总，齐总，对不起，你们继续。进来，齐总，你们结束了。说吧，什么事儿？啊，那个是这样的，夫人，等会儿呢有一个远程电话会议，是齐总出面还是您出面？当然，齐总出面了。这么小的事还得问我？几点？呃，半个小时之后。嗯，我知道了。愣着干嘛呢？我平时就这么教你们的。哦，对不起，马上。平时，平时不都是启动才教我们吗？怎么夫人？怎么办？怎么办？要开会了，我都不知道怎么开，我也不知道要说什么。我平时就让你多看点书吧，现在这要着急了，晚了。不是，那你就忍心看着我开会说不出什么，成为别人的笑柄吗？再说了，我要丢的也是你的人，又不是我。那你还想让我替你开视频会议？可以吧？没门儿！这公司是你的，我经常去开，会引起公司高层不满的。那怎么办呀、啊？哇！哎，我帮你把重点写下来，要不你照着读就行。就知道你背不住，看，吃了没？张小嗯。你不是演员吗？一会儿你一定要把我的气质演得非常像。如果被穿帮了，你就没有零花钱了。你放心，我可是媲美李旭那种国际巨星。大张，不过这零花钱嘛，什么意思啊？本小姐出场费很高的，好不好？零花钱能点多少？嗯，这什么呀？一张骑士卡就把我打发了，真是的！张可心，你到底认不认识？这是黑卡，全球只有十张，到了商场你随便买，随便花。我认识啊，黑卡嘛，哼，就大气。你放心，我一定给你点个真真的。张总，我可没死。齐总，会议马上开始了。哦，我知道了。嗯，哦，我知道了，下去吧。哦，好。张可心，嗯，你别紧张，一会儿我怎么写你怎么念就行，懂了吗？好的，嗯，准备好了吗？好，开始了。OK。嗯，外国人，我不会英语啊，你赶紧过来。Hello, hey. Hmm. Hello, 你好。Yeah, what's the weather today? 你那边天气怎么样？天气还不错。<笑> OK. 嗯，我们这边准备出价五百万、千万，不是五百千万，是五千万。What's we are talking about? What? 
你在说什么？你再说一遍。区域性链块这个项目非常重视。嗯，希望你们能够认真对待。<咳>我们这边呢，有老婆当家做主，他跟你说话。<笑>其实这样，看来你还没有准备好，我们之后再联系。拜。Hey man， 张可心，你故意的是不是？专业名词太多了，我根本听不懂他在说什么。你知不知道这个项目对公司有多重要？那我不是让你聊了吗？你跟他说掰了，怪我。我平时让你多看点书。那你打过去，我再跟他说，什么叫区域性链块啊？谁让你进来的？出去！对，对不起，我只是有个文件很着急，需要几份公文才能实施。我真的不是有意的。什么文件？拿来我看看对不起，夫人，我真的太着急了，没想到打扰到齐总开会了，我现在就走。哦，区域性链块是这个意思啊？我我们再再给他打过去，再来再来，最后一次。怎么样？我从一进去开始就录着视频，发现齐总虽然在开会，可却是齐夫人给齐总写好了。然后齐总在照着念，并且我找了份马上要实行的合同，让齐总签字，结果却是夫人签的，而且这笔记却跟齐总的差不了多少，怎么可能？怎么可能完全不一样？到底怎么回事？难道？二叔，白小姐。厨房里有给老爷子准备的燕窝，我得看看做没做好。嗯，什么事儿说吧。二叔，我去了齐延之公司，吩咐小丽盯着齐延之和张可欣两个人，结果真让我发现了一件很重要的事情。二叔，你看看这个，这不就是齐延之的签名吗？大老远跑过来跟我说这个，这确实是齐延之的签名不错，但是这个签名是张可欣签下的，你说这件事情古怪不古？你确定是小丽亲眼所见？我要是没有直接证据，肯定不敢和二叔讲。我和张可欣同剧组一年，他的字迹我很是熟悉，还拍下了照片做对比。和齐延之的字迹完全不一样。虽然这件事情很难以置信，但是他们似乎真的灵魂互换了。胡闹！爷爷，我们回来了。晚饭吃什么呀？二叔今天怎么没有空过来呀？爷爷叔啊，是我特意叫回来的啊。这不，马上公司就要搞晚宴了嘛，我要向各大股东。宣布把公司啊交给你们俩管。<笑>你要说回来，就是和我商量细节的啊啊！毕竟这个事儿是第一要紧的嘛。我就算再忙啊，也会第一时间赶回来的。<笑>二叔有心了啊！哎，严正，你看看二叔给你带的，你最喜欢吃的，猜猜什么啊？哈哈哈，看一看，看一看，不要辜负二叔啊！一定要吃完啊！二叔，你怎么知道我喜欢吃蟹粉酥啊？你呀、啊，是我打小带大的，你喜欢吃什么，我能不知道吗？嗯，谢谢二叔。那爸，那我就先走了。走啊，呃，喜欢吃就多吃点啊啊！谢谢二叔，那我走了啊。据我所知，张可心特别喜欢吃蟹粉酥，但是齐延之对这些东西不屑于。或许。您可以用这个东西去试探他。白云说的对啊，不只是谢粉叔，就连钻戒指的动作也是也只是有了习惯。他们果然互换了身体。嗯
，张小希，你干嘛呢？嗯，我说你干嘛呢？我在为今天晚上宴会做准备啊！哎，过了今晚，我可就是骑士集团真正意义上的最高层了，可不得好好打扮打扮。不是现在才六点，你说这个什么劲儿？那我不得好好打扮打扮吗？化化妆，做做发型什么的。啊，对了，我衣服忘拿了，你帮我拿一下呗。自己出来拿。我没穿衣服。啊。那是我的身体。那我也害羞。哎，不是，你就帮我拿一下，怎么了？又伸不了几个手。再说了，你不得起床收拾收拾了？我尽心尽力维持你的形象。你也得维持美少女的形象，不是？你穿什么呀？就那套西装吧。齐艳之，你真行！我在尽心尽力维持你的形象，你就穿套西装你啊！我张可欣好歹也是第一美少女，大小也是个明星，好不好？你能不能用点心啊你？哎，送我洗，行行。衣服给你。不是因为这还差。喂，嗯，找两件衣服我试试。天哪，张小姐，这套礼服可太适合你了。您今天晚上的宴会一定会艳压群芳的。您这儿有没有再保守一点的？嗯，这已经是我们店里最保守的一套了。有没有换个地方露的？你把这，把这俩玩意儿遮遮。行，我去给您拿，您稍等一下。哎，又怎么了？快点，快点，你还得化妆呢，没有多少时间了。行行行，我知道了，我比你有时间观念。谢谢啊！你好，你好，拨打的电话。秦彦之怎么不接电话呀？手机没电了吗？哎，彦之，哎，可心呢？她上哪去了？啊，可心，她说买了件新衣服，可能在化妆呢，很快就到了。等她来了，宴会开始啊！哎，好嘞。时间差不多了，白云，没想到这世界上竟然还有如此不公的事情。你竟然和张可心离婚不可，你都知道，这还多亏了小丽，让你亲手签下这合同。不然这种事，打死我都不会相信。既然你知道我是齐艳之，还不快给我放！我一直都在想，我到底哪里比不上张可心，让你爱的死去活来的？现在我知道了，原来你和他之间灵魂互换了，所以你不得不跟他在一起，对不对？倘若没有灵魂互换这件事，现在自称骑士太太，是不是就是五白云玉了？你确定吗？张可心现在已经怀了我的孩子，她这辈子都要跟我绑在一块儿了。你没机会了。所以我找了医生给你做流产手术。白云，你疯了！等事情一旦落定了，我就马上让医生给你做手术。白云，白云，你放开我！还是省着点力气，到时候喊。这齐燕之怎么不接电话呀？可心，丁燕之等着急了吧？是啊，他。<笑>是不是很惊讶？我怎么知道你俩灵魂互换了？二叔，你，你要是今天跟老爷子说。把掌权的位置交给我，我会替你保密。要是你不愿意的话，我可就宣扬出去了。阿叔，我
我一直以为你是一个好人，你还给我带好吃的，你，你全都是为了炸我，脑子挺好使。你也不想尹子这么多年打拼的心血就这样没了吧？我想你应该知道怎么选择吧，二叔。要是我拒不承认呢？你有什么办法证明我不是奇人？毕竟我找了一张奇人之的脸。就算你说出去，也不会有人相信的。你就这么笃定，我手里没有证据？<笑>况且啊，燕之现在还在白明云手上。你要是不点头的话，我可不敢保证白云干出什么事儿来呀、啊。二叔，你竟然把二叔，你竟然把七叶之给绑了，你就不怕他揪找你算账吗？怕。等他找我算账，我早就是骑士的掌权人了。你说到时候是他的权力大呢，还是我的权力大呀？你机会只有一次，想好了。很荣幸，各位骑士的大股东能来参加我们骑士掌权人的换届大会。今天我就要正式宣布。把骑士掌权人的位置传给我的孙子齐衍之。待会儿可就没有机会了，你确定不说？就算是死，我也要替衍之守护住属于他的东西。慢着，爸，我不同意。小军，爸，你还不知道吧？现在的衍之已经不是原来的衍之了，以他现在的能力，是没有资格担任董事长的。小军。你胡说些什么呀？我没有胡说。眼之啊，现在身体里住着另外一个人，也就是您的孙媳妇儿张可心。她和可心互换灵魂。哈哈哈哈！世界上怎么会有互换灵魂这么荒谬的事情啊？二叔，你可别胡说了。爷爷，你可千万不要相信他说的话呀！哈哈哈哈哈！这位是一位德高望重的老道。他能看穿灵魂，是不是一眼便知？小七，别胡闹！他是不是眼知？难道我看不出来？阿弥陀佛！我看这位仙人体内的灵魂，那确实是位姑娘啊。贫道修行多年，绝对不会看错。如果其中真的跟羽人灵魂互换的话，他确实不太适合做这个骑士掌权人的位置。这不是胡来吗？张可心。还不承认吗？二叔，你随随便便找一个道士就说我不是齐野之，这未免太荒谬了吧？<笑>好，很好，很有骨气。张可心，要是我拿出视频和签字，你总不能反驳了吧？看一下手机。我去。居然真的有这么荒谬的事情！张可心的签名居然跟齐总的签名一模一样，连笔记也是一样的，这也太难令人置信了。我今天算是开了眼了，之前总以为这样的事情不会在现实当中发生，没想到居然真的有。也是，这到底怎么回事啊？难道你真的是可心？那也知呢？爷爷，爸，我觉得以眼之现在的工作能力，不适合担任这个位置。就算他和可心互换了，也不能交给眼之，毕竟可心不能服众啊。要是您把掌权人的位置交给他，我们不得被人笑掉大牙？二叔，你就这么笃定我和可心之间互换了？我和可心订婚之后，他可学了不少公司管理的事，况且这一个签名也说明不了什么问题。曾经我嫌可心字写的丑，我亲自写了字让可心模仿。这件事情爷爷是知道的。不错，这件事啊，我知道的。难道他俩没互换，是白云云搞错了？可是怎么可能呢？二叔，你还有什么疑惑吗？想要看一看他是不是真的齐远之？我还有一个办法，爸。要是我没记错的话，眼之从小习武应该是黑带的吧？嗯，没错
。以齐总的能力，这几个人不在话下。仁子，想要自证，和这些人比试一下。要是你赢了，我就相信你是真的。爷爷，我身体不太舒服，可能是昨晚着凉了，体力不太强。<笑>你还不如说你是张可心，何必找些借口？叔。你今天是执意要为难我了？哎，哪里的话？我一切都是为了公司。你要理解二叔的苦衷啊。好，二叔，要我比试也可以。若是我赢了，二叔你要怎么说？你要是赢了，我将退出骑士集团，永不踏入公司一步。好，这可是二叔你说的。君子一言，死不追。嗯，行吗？齐彦之，今天的掌权人的位置，我定了。啊啊啊！怎么可能？明明，哈哈哈哈好小子，不愧是我的孙子。既然如此，各位对也可以做骑士的掌权人没有异议了吧？既然这样的话，不可能，绝对不可能！我明明有视频和签字为证啊，这绝对不可能！二叔，你还是不信啊？没关系，我还有一个自证清白的办法。你也知道，我自幼学习弓箭，剑术也是十分的了得。别动。也就是你这是要？谁让你把苹果拿下来的？我们老师曾经教育我们说，苹果在哪，就射了。燕子，有话好说啊，燕子，别动。齐、啊、总剑术了得，真是不可小觑。由齐总来做齐氏掌权人，我们最放心不过了。是啊，是啊，由齐总这样年轻有为的人来带领齐氏，齐氏肯定会蒸蒸日上的。二叔，这下你信了吗？二叔，你怎么尿裤子了呀？没想到堂堂齐氏二当家，胆子居然这么小，被吓尿了。这要传出去，岂不成笑话？没想到齐家如此好的基因。居然出了齐二当家这种人，哎，还愣着干什么呀？赶紧带我二叔下去换裤子呀！诸位，今日我二叔尿裤子这事儿，谁都不能说出去。谁要是把他说出去了，那就是跟我们齐家作对。难道齐彦之根本就没有互换这回事儿？今天是齐彦之给我们下的套，咱们赶紧下去，丢人现眼。不在，随时恭候。老家那边什么情况？暂时还没有消息。应该啊，按理说宴会早该结束了才对，齐小天也该得手了才对。难不到？齐言之，你怎么会在这里？他给我拿下！你们干什么？放开我！你没事吧？你看我这样，现在有事。张可心，你怎么知道齐言之在这里？白言，我演齐言之演的还不错吧？我说回之前的评价，你的演技确实不错。不对，你们两个根本就没有离婚互换，这就是你们对我们下的套。可惜，你好恶毒的心！恶毒的难道不是你白云云吗？她想找医生打掉我的孩子。不是的，燕之哥哥，你听我说，我和你才是天造地设的一对。张可心连站在你身边的资格都没有，我今天所做的一切都是被他逼的。白云云，你怎么这么有自信呢？谁给你的勇气啊？梁静文吗？张可心。要不是你，我怎么可能跟演职哥哥走到今天这一步？都是你
这个贱人，你这个贱人，我要杀了你！小心！齐延之，活该！你活该！还愣着干什么？快带救护车呀！今天没能杀掉你，我，我一旦有机会，我一定会杀了你们两个！你再坚持一下，救护车马上就到了。没事，让白云给我带下去。这可惜，齐延之。做鬼都不会放过你们两个！天之，行了，别担心了，我没事。你还要保护好肚子里的孩子。其实我一直有个问题想要问你，你不愿打掉肚子里的孩子，是真的喜欢我？可是，我肯定是真的喜欢你啊，不然我不可能跟你在一起这么久的。所以，颜志，不能丢下我一个人，好吗？你怎么说啊？我就放心了，我就。颜志，颜志。颜志，颜志，爸，你别过来，我没你这个儿子。杀父杀母之仇还没报，你竟然在这里贪图享乐！我没有你这样的儿子。没有，妈，爸，我尝了好多年，我依然找不到任何线索。是儿子不对，我会什么东西？我们的仇你若是报不了，以后你下来见我。爸，妈，爸，你们别走！爸，爸，妈，不要！一直，你终于醒了，我要急死了，你知道吗？昏迷多久了？医生说你失血过多，昏迷几天是正常的。你醒了就好。你现在饿不饿呀？我去给你买点吃的呗。可惜，我想知道我晕倒前说的话算不算数？那还能有假的吗？是真的呗。那你不得亲我一口啊？这是医院，这么多人呢。不管，哎、啊，我可是为了救你受的伤。对于你的救命恩人加你喜欢的人，亲一口，不过分了。我孙子没事吧？我孙子没事吧？哟，哟哟哟，啊啊！我来的不巧，要不我出去，你们继续啊。依依，你坐着，我去给眼芝买饭吃。哎，可轩，我没什么事儿啊，要不你们继续。爷爷，你快别说了。哈、啊、爷爷，快坐吧。哎，我在来的路上还在想。这看来呀，你被可心照顾的还是挺好的嘛。哎呀，我放心了啊。爷爷，你就别取笑我。其实我身体呢，倒没什么事儿，但是我刚才啊，梦见我爸妈了。他们和我说，他们的事故另有隐情，让我替他们报仇。哎呀，当年我也怀疑过，但什么都没查出来。我都不知道啊，这以后怎么去地下见你爸妈了？小心，小心啊！我没事。爷爷，这个人会不会是？再怎么说，你爸也是他的亲哥哥，应该不会如此恶毒吧？可是爷爷，他为了掌权人做出这样的事情，咱不得不怀疑他。这么好的机会，就因为白玉这个蠢货，满盘皆输。你说，要是齐延之像我哥当年一样发生意外，这掌权人的位置是不是就是我的了？哈哈。爷爷呢？
。爷爷说不想打扰我们的二人世界，所以他先走了。哎，是吧？谁想吃糖啊？我不是吃饭吗？你这，你上次不是说，而且你说锻炼锻炼，没准还能滋扰。你上次亲我的时候，可不是这么说的。这次，你可得温柔一点。害羞了，就喜欢你这样。换回来了，后面的事可就好办多了。你再这样，我不喂你吃饭了。但是还好我们换回来了，不然我不敢说些。还好，受伤不用疼吧？我去找医生吧。现在没有别人了，咱们可以把你做完事儿。就是你还没吃饭。别说话，我不上来。我是告诉你的真相，关于新燕之父母私盲升降。只要你不出声，听我说完话，我就会放开你。来，我叫熊浩，原本是七燕之父母的亲信，七燕之父母的死，另有隐情。不是天灾，是人祸。那凶手是？是齐小天，是我找到的关键证据。你也不能完完整整的交到齐燕之手上。我也找到了当年的目击证人，他现在不想出庭作证，是因为他被齐小天追杀的不能有起草，他只想安安静静的过完下半生。但是我还是要尽量去联系他，说服他出庭作证。哎，等等，那我之后怎么联系您呢？你不用联系我，我会联系你们的。你等我消息就好了。你怎么了？这么多年都是你一个人，辛苦你了。事情就是这样的，你还好吗？我知道那不是一场意外。但没有想到，真的是齐孝天。今天爷爷来的时候啊，我还跟他说我怀疑二叔。爷爷说，二叔再怎么坏，也不可能做伤天害理的事。现在看来，爷爷还是不了解他这个儿子。所以说，我们必须得把坏人绳之于法，这样才能给叔叔阿姨报仇。你这还怀着孕呢，这是我们的家事儿，跟你没关系。怎么就不关我的事儿了？我们现在是一家人啊。可是我不想你卷入这些是非当中。现在看来，二叔他为了这个什么都做得出来。要是，我害怕你。你别害怕了，现在既然已经有线索了，就应该往下查才是。难道你不想早点抓到凶手吗？可是你有没有想过，我们得到这些线索都不是偶然，有没有可能也是齐孝天的阴谋？这一天你出门一定要注意安全，身边多带几个保镖，以备不时之需，知道吗？那你这也应该多一点安保措施，毕竟二叔想要的是掌权人的位置，所以说，你这才是最危险的地方。嗯、按照计划实行，必须要保证严治的安全。放心，夫人，齐总对我有志于深，我就算豁出去了，也没有我可以保证齐总。二当家果然是技高一筹，我我自愧不如。<笑>
，你谦虚了，主人。嗯，没别人说。我在老宅附近监视，发现齐董身边的孙助理鬼鬼祟祟的把文件袋交给张可心，看来那边已经开始行动了。嗯，下去。计划被实行了，技术保密。要是让齐彦之发现了，一切就全完了。可是，老爷子年纪毕竟大了，如果老爷子会不会受不了？当初他把公司交给齐彦之的时候，就该想到一起，按计划行事就是了。是，齐总。怎么样了？我已经找到了当年那位证人，消息和夫人给的文件夹上说的一模一样。那个神秘人说的应该是真的。不过我们调查了这么多年，还没有调查出任何东西。我怀疑那个神秘人是齐秀天身边的人。你分析的不错，很有这样的可能。但是这条线索我已经跟了二十年了，现在稍微有点眉目，我不想因此放弃。对了，可心那边你先瞒着，我怕齐秀天会对他下手。可心，我就要跟你一起去。可心，我是为你着想。我是演员啊，我手上有很多资源，可以帮你把这场戏演得很好。你确定你不带我呀？好，大明星，那就按你说的办。可以开始行动了。吩咐下去，一定保证夫人的安全。是。教会豺狼了，害怕吗？怕。但有你在，我就不害怕。走。齐总，他让您一个人去。你放心，你安心在这等我，我拿完证据就回来。照顾好他。是。我上去见。齐总。这几年被追杀，没办法，不得不小心了。快请进吧。听孙助理说，你在这住了好几年了。想过我手上东西的不止齐总一个，我只能在这儿苟且。我住这儿都四五年了，那看来你没有什么打扫的习惯，还好没有洁癖，要不然我可待不下去。哎，逃亡之人呐、啊，没那么多讲究，齐总不要嫌弃就好了。行了，既然我来了，直接进入正题吧，我要东西了，齐总。你能保证我的安全吗？你放心，我既然来了就不会失忆。况且，你也只有把检查单交给我，才能活命。如果你把它交给别人，你知道你的下场。这检查单当年我一拿到手上，就觉得这数据不对劲。可是那齐管家非说没问题，齐家是名门望族，我又不敢得罪，只能偷偷把它藏起来。哎。没想到这玩意儿能给我招来杀身之祸呀！我这里呢有五千万，我可以把你送出国，并保证你的安全。这钱也够你花下半辈子。东西呢？想不到你这么多年还能保存的这么完好。
我知道这文件的重要性，只想把它交到应该交的人手里啊，我才放心呐。坐吧，我们聊聊。今后这就是你的坟墓了，我坐这儿不合适了。你什么意思啊？出价比你高，给不住了。二当家的，活干利索，我钱呢？还是二当家的大气。你放心，我以后再也不会在这儿出现了。咱好啊，别有命的啊，你的命花呀、啊！哎，我尼玛过！哎，都解决了，走吧，去给我那个好子。守时，你不是二叔非要你来，你挡了二叔的道，没办法呀。不过这样也好，他们也算是一家团聚了。要不要先通知老爷？去吧。以后骑士就是我的了，恭喜主人！哈哈哈哈哈哈！阿道是爸对不住你，没想到害你的人是你的亲弟弟，我对你不是一个好父亲。老爷子，不好了，齐总，齐总被人害死了。拐杖，拐杖，老爷子，你你千万保重身体，现在只有指望您来主持大局了。我没想到，你居然是演痴的人，这么多年的前夫，终于拿到了证据，我得要好好的感谢你。这都是我应该做的，为了齐家，也是为了我自己。走吧，这场戏该收场了。是。大侄子啊，你怎么就走了？你走了，让我怎么办？可心怎么办呢？他肚子里还怀着你的孩子呢。老娘的，你可千万保重身体。齐总的后事还需要您来料理。您要是倒下了，齐家可怎么办呢？元军，怎么就忍心丢下我们娘俩走了呢？你走了，我们怎么办？齐家怎么办呀？可心呐、啊，你要保住身体啊！你还怀着孕呢、啊，眼子走了，你要给我们齐家留后啊！啊爸，都是我的错，我没看好眼子，让别人钻了空子把我错啊！爸，您这是……我只给你一次机会，是不是你干的？绝对不能让爸知道，打死也不能认他，要不然这掌权人的位置……爸，这事儿不是我干的呀，我是眼子的亲叔叔，我怎么能干出这么残忍的事情呢？爸，您是了解我的，我打小胆儿就小。我连鸡都不敢杀呀，爸！这事儿不是我干的呀。我给过你机会了，是你不要啊！你们谁是死者的家属？我们就是怎么了？按照目前的情况来看，死者是被人下毒致死。我们检查了屋内所有的陈设并验明了指纹，所有的证据都指向死在外面的那位老者。<笑>嗯，叶志，你放心，爷爷一定帮你查出个水落石出。嗯。
不会让你忘死的。爷爷，你一定要帮燕之查明真相。我肚子里还怀着他的孩子。这个孩子从今天开始就没有爸爸了，你说这个杀人凶手得多狠呐、啊！可心，你放心，我一定查出凶手，让他付出应有的代价。爸，您身体不好，我们在那边歇会儿吧，爸。爸，我们在现场发现了那个老婆的尸体，想必啊，是跟燕之起了冲突，才把燕之杀害的。您可一定要撑住啊！骑士现在就剩我俩了，您要是倒了，我们骑士可怎么办呢？你现在该满意了，骑士是你的。您猜到了，没错，是我安排的人用大哥大嫂的事儿把眼子引过来。您如果不想让骑士就此没落，那也没有别的选择了，除非你想下去陪大哥一家。你，你，你竟敢！爸，省点力气吧，一会儿还要给眼子收尸呢。您要是倒下了。骑士可怎么办才好啊？不过，您要是下去了，燕子也算有个伴儿，不孤单。你、呃，爸，后天的普通大会，我希望您按时参加，到时候把位置传给我。毕竟，除了我，你没有别的选择了。除非你想传给外人，我就是把气势交给外人，也岂不交给你个逆子？大哥从小优柔寡断，而我成算在胸，你情愿交给外人，也不交给我，你老糊涂了！大哥的死算起来你也有份，我就是做鬼，你要把这件事情大白于天下！哈哈。你这个娃，可心肚子里还有眼子的孩子呢。你要是听我的呢，我可保他母子二人一生平安。您若是执意不肯，那我也只有上演一出意外。你希望看到吗？<笑>那个老头就是凶手，现场有他的指纹，也有指证他的人。我都安排好了，没人会怀疑到我头上。无论是谁，无论是尹志还是你大哥继承家产，他们都不会亏待你。你这一点想明白了吗？我要的是权力，至高无上的权力。大哥在我就继承不了家产，我这一身雄韬伟略，无处施展了。爸，你忍心看一个商业奇才？就此没落吗？小天，收收吧，别一错再错了。凭什么？就凭大哥是你的长子吗？您就如此保待我？你<笑>，爸，别这么大的气。一会儿啊，殡仪馆的人还要来给眼子收尸呢。在外人面前，我们最好还是和和气气的。你知道孩子还没出生，你就下得了狠心去害他？我狠人死了，换了别人，能放过他们母子吗？你以为你赢得了吗？<笑>人都死了，他还能活着爬起来吗？他说，<笑>那你可能要失望。来、哎。谁？我不信鬼神一说，出来！二叔，别来无恙。你不是死的偷偷的了吗？眼之负担命大，二叔肯定是要失望。我的人检查过的。大家辛苦了，过来结钱吧
，都是老板大气，像我们这些群演，一天也就三二百来块钱，但是在您这儿，半小时就是五百块、嗯。辛苦了，早点休息。好嘞，谢谢。二叔，这可都是监控，刚才你跟爷爷说的话，恐怕被录下来了。二叔。你是不是很好奇，你这万无一失的计划是怎么被我们提前知道？那得多亏了齐管家，要不是他，我可这辈子也扛不到这么二叔，你看来不适合做商人。我对你那么好，你怎么敢背叛我？当初我听说我的主人夫妇车辆失控掉下悬崖，我就知道这里面一定有您的大手笔。但是你隐藏的实在是太深了，我找不到任何证据，所以这些年我就一直隐藏在你的身边，终于找到了关键证据。对不住了，二当家。<笑>原来你是我大哥的人，枉我那么信任你。却败在你这个小人手上，可笑啊！可笑！齐啸天，你留着这些话，去地下跟我父母说吧。二叔，眼之这是在给你机会呢。如果你能去国外为眼之父母的祈福，并且保证不会再回来，那你会安稳度过下半辈子的。啸天。我早就知道你要害眼之，我今天出来是不死心呐。我说几天再想，我那听话的小儿子去哪儿了？你怎么现在变成这一个样子了？可惜我，我现在都找不着答案呢。我愧对你大哥，愧对眼之，我怎么养出你这个猪狗不如的东西？这是我的错。我的错呀！他不是，我告诉你，你的命是我父母的，是我的，我一定不是你自己的。带走，爸，妈，我终于知道事情的真相了，也把凶手带到你们面前，你们开心吗？他是你们的亲弟弟，我真的不知道该怎么办。不管你怎么做，爷爷都支持你。这件事啊，我也有错，儿子，是我没有管好你弟弟，让你心寒了。我是眼之的妻子，以后的路还很长，不管贫穷与疾病，我都不会离开他。爸，妈，他是你们的儿媳，张可心，你们放心，我们一定会过好自己的日子。我本来想让你在我父母前跪着忏悔。现在我觉得没有必要了，因为你根本不配得到他们的原谅。孙助理，在，把他带去警局，该怎么样就怎么样。是，燕子，我错了，燕子，你这话没必要跟我说。下去之后，跟我父母说，把他带走。是，爸，我是你的亲儿子，爸。坐下，坐下，坐下。可心啊，这是我们齐家祖传下来的镯子，今天我就正式的把它交给你了。这以后啊，你就是我们齐家公认的儿媳妇了。记住，带上它以后，你可要千万的教育好孩子，千万不要走我的老路啊。爷爷，不行不行，这个太贵重了。我们现在还没结婚呢，你现在给我太早了。其实啊，这桌子早就想给你的，只是那会儿你们俩，哎，我怕乱点鸳鸯，所以就没给你。现在呀、啊
，总算是名正言顺了。但等你们俩好好的，我也就放心了。可心，你就收下吧，免得伤了爷爷的心。<笑>我总算是不愧对你母亲的嘱托了，把这镯子啊给他儿媳妇给戴上了。谢谢爷爷。啊啊、爷爷，爷爷，爷爷，啊！放心吧，爷爷其实最有天意，会没事的。齐总、夫人、齐老太爷啊，就是急火攻心，我也开点降火的药。你让老太爷喝下去，醒过来就没事了。谢谢医生，那我送您出去。谢谢啊，爷爷，我知道你已经醒了，你只是不愿意醒过来。没关系，我说，您听。其实，我父母去世那件事儿，我从来没有怪过你。反而，我觉得您做的真的已经很好了。现在我也有了自己的归宿，可心很快会给您生一个重孙子，开心吗？到时候您带着他上幼儿园、上小学、上中学，甚至上大学，我和可心呢，就专心忙自己的事业，咱们还是开心的一家人。爷爷，说到底还是我对不住你，让你小小的年纪就失去了亲生的父母。爷爷，过去的事就让它过去了。放心吧，以后都会是好日子。齐总，嗯，什么事儿？有什么就说什么，没关系。是齐二当家的判决书下来了。怎么说？死刑，立即执行。现在已经在去刑场的路上了。知道了，下去吧。爷爷。那个，要可心，吃饭。爷爷，你要是舍不得，我现在就派人把二叔给接回来。这都是他自作孽呀、啊！况且他身上还背负着你亲生父母的性命，这样的结果，也算是稍稍的弥补了。齐老太爷，齐总，夫人，你这是要走了吗？既然我已经完成我的使命，我也该离开了。况且我的命是主人捡回来的，我应该陪伴我的主人度我下半生，也算尽我们主仆之间的一份情谊吧。齐管家，谢谢你为我父母做了这么多事儿。其实我本来打算让你继续留在齐家当管家的，但如果你执意要走，我也不阻拦。夫人，齐总，郎才女貌，我想主人他们。你该放心了，告辞。谢谢你，可心，这这这人是你吧？爷爷，哎、啊、别看这些东西，怪、啊、尴尬的。谁说的？哎、我媳妇儿最好看了。来，爷爷，身调大点。哎，你这怎么这样啊？不理你了。哎。去呀，爷，吃橙子，就这。可心，你确定不让我进去吗？你要是不让我进去的话，我今晚只能睡楼道了。你忍心让你老公睡楼道吗？谁让你嘴那么欠的，还敢叫顾爷爷看我的剧？可心，有话好好说嘛。我给你带了你最喜欢吃的点心，你确定不让我进去吗？你不说话，我就当你是默认了。那我进来了。我不是办公室。
反锁了吗？你怎么进来的？这都说一孕傻三年，看来是真的。好了，别生气嘛。你要干嘛呀？我当然是要。医生说了，怀孕的时候。好吧，那我今天先放过你，明天我会亲自去问医生。如果跟你说的不一样，请。齐总，医生到了。齐总，我夫人她怎么样？夫人身体很好，怀相也好，将来一定能顺利生产。啊、倒是您，齐总，我看您心火有点旺、嗯。那那个，跟夫人几个月之后可以？呃，那个、嗯，按照夫人的怀相来看，现在也可以。只不过，齐总，你要稍稍节制一点点。笑什么？你心火也很旺，你也得解决一下你。出去。那齐总，我也先告辞了。你干什么呀？我问过医生了，医生说只要小心一点，现在就可以。我问你啊，哎，严春这个臭小子，打算什么时候跟可心领证啊？啊啊，不是，齐老爷子，您这事儿你别问我呀，您得去问齐总。这臭小子，可别让我重孙子无证上岗啊！哎呀，想不到我这么快就要成为人妻了，这个要事先都是好男儿，痛哭流涕。陈爸，你后悔了？我告诉你啊，现在后悔还来不及。呃，齐先生，我的彩礼呢？你还要彩礼呢？那肯定的呀，那就按照我的体重来算吧。一斤一万怎么样？一斤五千。你你还公司老板了？你这么抠啊？这钱确实没有。这样吧，我把公司的股份给你当做彩礼，怎么样？呵呵，会不会太多了呀？嗯，跟你比确实少了点你是无价之宝。嗯，行吧，行吧。嗯，我想吃烤红薯。行，让你吃个够，走。嗯，那边腌好的，你在这等我吧，我马上就过来。老板，哎，帅哥，买红薯吗？呃，红薯还有吗？烤肉里还有啊，都打包，我都要。呃，这么多你吃了完吗？老婆怀孕了嘛，胃口大。哦，恭喜恭喜恭喜，我这里给您全包起来。哎。呃，你好，可以加个微信吗？我觉得你长得很漂亮，我想认识一下你。帅哥，名花有主。看不出来吗？怀孕了。哦，哎，不好意思啊，打扰了。真是饿了，什么都吃。哎，你知道你知道像什么吗？像，特别像那种守着自己一亩三分地的。对，我就是土财主，舍不得自己的财产让给别人。大哥，我们说好了，睡觉。不谢，不谢，不谢，不谢。回去我再收拾。我要尝尝。啊，行行行行，我要吃，我要吃。小樱桃。不好吃。哎，这是红薯开大会呀、啊。
啊！<笑>是耐不住上下两张嘴。爷爷，我要上楼了。啊，你的红薯。哎，严震啊，哎，你看这东西都给你准备好了，你是待会求婚还是明天？爷爷，你怎么也这么八卦？我这，哎呦我，行吧。我现在去。哎,哎，不许我的重孙子无证上岗，知道？张可欣女士啊，你是否愿意嫁给齐衍之先生？不管他贫穷还是富有，你都愿意陪在他身边，不离不弃。你这是？这俩孩子啊，终于修成正果了。齐总，你一定要幸福啊！<笑>婚礼，等你生完孩子之后不给你，你是否愿意嫁给我？那你给我带上吧。哎，你老大不小了，什么时候结婚呢？<笑>老太爷，我。<笑>来 ，I believe, I believe, do no more, Gigi, I believe, I believe.